பல்வேறு துறைகளை சார்ந்த நிபுணர்கள் தினம் தினம் கிராஃப்ட் அண்ட் சார்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க இந்த கிராஃப்ட்ல இருக்கிற ட்ரெண்ட்ஸ் அனலிஸ் பண்றாங்க அதாவது இந்த கிராஃப் இப்படி குறைதா இல்ல அதிகமாகதான்னு அனலிஸ் பண்றாங்க இந்த ட்ரெண்ட்ஸ் அனலிஸ் பண்றது மூலியமா ஒரு விஷயம் சயின்டிபிக்கா எதனால பாஸ்ட்ல நடந்துச்சு இந்த ஃபியூச்சர்ல நடக்குமா இது எல்லாத்தையுமே நம்மளால பிரிக்ட் பண்ண முடியும் ஒரு சைக்ளோன் அதாவது சூறாவளியோட விண்ட் ஸ்பீட் கிராஃப வச்சு அதோட நேச்சர் நம்மளால கத்துக்க முடியும் இதே போல பல சைக்ளோன் அனலைஸ் பண்ணி சைக்ளோன் ஆரம்பிச்ச நேரத்துல இருந்து எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகி பீக்கு போகுது அண்ட் அது எப்போ டிக்ரீஸ் ஆகி நார்மல் சீக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது இது எல்லாமே நம்மளால பிரிக்ட் பண்ண முடியும் உதாரணமா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு கம்பெனியோட ஷேர் பிரைஸ் தொடர்ந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல தொடர்ந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல ரெண்டுமே கலந்து மாறி இருக்கான்னு இதை வச்சு அந்த கம்பெனியோட ஷேர வாங்கலாமா இல்ல அதுல ரிஸ்க் அதிகமா இருக்கா அப்படிங்கிற டெசிஷன் எடுப்பாங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் அனலிஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு கர்வ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுதான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவுது சரி இந்த மாதிரி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த கர்வ்ல இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்ல டிக்ரீஸ் ஆகுதான்னு நம்மளால கண்ணாலே பார்த்து சொல்லிட முடியும் நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டில இருந்து ஜீரோ வரைக்கும் டிக்ரீசிங் ஜீரோல இருந்து பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இன்க்ரீசிங் இதை கண்டுபிடிக்க எதுக்கு கால்குலஸ் அப்படிதானே கேக்குறீங்க இது ஈஸியான கர்வ்ஸ்க்கு இதுவே காம்பிகேட்டடான இக்குவேஷன்ஸா இருந்தா நம்மளால டிரெக்டா அனலைஸ் பண்ண முடியாது அப்போ நாம டெரிவேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சு எந்த இன்ட்ரவல்ல ஸ்லோப் எப்படி இருக்குங்கிறத வச்சு அந்த கர்வ் இன்க்ரீசிங்கா இல்ல டிக்ரீசிங்கா அப்படிங்கறத நம்மளால பிரிசைஸா சொல்ல முடியும் இப்ப ஒரு பங்கன் அதாவது சார்போர்டு இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் நேச்சர் அதாவது ஏறும் அல்லது இறங்கும் தன்மைய நாம அந்த பங்கனோட மொனடானிசிட்டி அதாவது ஓரியல்பு தன்மை அப்படின்னு சொல்லுவோம் மொனடானஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு மாறுதலே இல்லாது அதாவது சேம் நேச்சர் அப்படின்னு பொருள் நாம ஒரே வேலைய ஸ்கூல்லயோ இல்ல ஆபீஸ்லயோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ மொனடானஸா இருக்கு போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ மாறுதலே இல்லாம இருக்கிற இன்டர்வல் அதாவது இடைவெளியில இன்க்ரீசிங்கா ஒரு பங்கன் இருந்தா எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பங்கனை பாருங்க இங்க இருக்கிற இன்டர்வல்ல ஏ அண்ட் பி ரெண்டு வேல்யூஸ் போடுறோம் இத ஏ லெஸ் தென் பி அதாவது ஏ வேல்யூ பி வேல்யூவை விட கம்மியா அதோட லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கும் இப்ப எஃப் ஆஃப் பி வேல்யூ பார்த்தா அப்பவுமே எஃப் ஆஃப் ஏ வேல்யூவை விட அதிகமா தான் இருக்கும் அதாவது ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ நியூமரேட்டர் வேல்யூ பாசிட்டிவ் சென்ஸ் எஃப் ஆஃப் பி இஸ் கிரேட்டர் தென் எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி மைனஸ் ஏ டினாமினேட்டர் வேல்யூ இஸ் ஆல்சோ பாசிட்டிவ் இப்போ இதோட ஸ்லோப் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது அதாவது ஸ்லோப் வேல்யூ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் ஸ்லோப்பா இருக்க கூடாது இதை நாம எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு இன்க்ரீசிங் பங்கனுக்கான டெபினேஷன் என்னன்னா அந்த பங்கன் ஓபன் இன்டர்வல் ஏ கமா பில ஏ லெஸ் தென் பி இருந்தா எஃப் ஆஃப் பி லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி அதாவது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருந்தா அது ஒரு இன்க்ரீசிங் பங்கன் இன்க்ரீசிங் பங்கன் இஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் பி அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் இன் தி ஓபன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் இன் தி ஓபன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி If d by dx of f of x is equal to f dash of x is greater than or equal to 0 for all values of x in the interval, then f of x is an increasing function in the interval. In the interval, le, and the function is differentiable. That is the same thing. Here, if f of x is greater than or equal to 0, put it. Positive appearing, f dash of x is greater than 0. Put it, put it. அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இது ஏன்னு கிளாரிஃபை பண்றேன் இதே மாதிரி தான் டிக்ரீசிங் பங்கனுக்கு வரும் ஒரு இன்டர்வல்ல ஏ லெஸ் தென் பி இருக்கும் பொழுது அதுல எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் எஃப் ஆஃப் இ கிரேட்டர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி அதாவது நெகட்டிவ் ஸ்லோப் ஏன்னா இங்க நியூமரேட்டர் எஃப் ஆஃப் பி மைனஸ் எஃப் ஆஃப் இ நெகட்டிவ் டினாமினேட்டர் பி மைனஸ் ஏ பாசிட்டிவ் வந்தா அங்க ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இதுதான் டிக்ரீசிங் பங்கனுக்கு டெபினேஷன் டிக்ரீசிங் பங்கன் இஃப் ஏ இஸ் லெஸ் தென் பி அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ கிரேட் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் பி ஃபார் ஆல் வேல்யூஸ் இன் தி ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி ஆர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் இன் தி ஓப்பன் இன்டர்வல் ஏ கமா பி இஃப் பி
இதுதான் டிக்ரீசிங் ஃபங்க்ஷனுக்கான டெஃபினேஷன் இங்க மறுபடியும் கவனிங்க ஸ்லோப் வேல்யூ டிக்ரீசிங்கா இருந்தா நெகட்டிவ் வேல்யூ தானே வரணும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு லெஸ் தென் ஜீரோ தானே போடணும் ஆனா இங்க நான் ஏன் லெஸ் நான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிருக்கேன் நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு இத பத்தி சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன் எங்கும் ஆனா ஒரு இடத்துல மட்டும் பிளாட்டா இருக்கு இந்த மாதிரி டிக்ரீசிங் அதாவது ஸ்லோப் லெஸ் தென் ஜீரோ அண்ட் பிளாட் ரீஜன் அதாவது ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டும் இருக்கிற நேச்சுரல் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுவோம் அதாவது டிக்ரீசிங் ஆர் நான் இன்க்ரீசிங் சொல்லுவோம் இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் இந்த ஸ்ட்ரைட் லைனோட ஸ்லோப் எல்லா பாயிண்ட்லயும் நெகட்டிவ் தான் எஃப்டாஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு Minus 2 is less than 0 for all values from minus infinity to plus infinity. In the matter, where there is flat, there is a full interval, there is a decreasing, there is a strictly decreasing, that is, there is a decreasing. This is the cyclone, that is, in the same way, there is a decrease in the same way, there is a decrease in the same way. In the same way, there is a decrease 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 in the same way, 70 meter per second is reached. In this case, the first two and a half hours is not in the wind speed. But in 115, the wind is flat in 145. That's why the constant is 50 meter per second speed. The rest of the world is increased. This is 0 to 2 and a half hours is increasing. That's why non-decreasing. Then, the two and a half hours is increased. 4 hours வரைக்கும் எங்கேயுமே இன்க்ரீஸ் ஆகல அதே மாதிரி ஃப்ளாட் ஆகும் இல்லை இப்படி எல்லா இடத்துலையும் டிக்ரீசிங் ஆனா அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி டிக்ரீசிங் பார்த்தோம் அப்போ ஒரு இன்டர்வல்ல ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல ஜீரோக்கு ஈக்குவலா ஸ்லோப் வந்தா அது ஸ்ட்ரிக்ட்லி இன்க்ரீசிங் ஆர் டிக்ரீசிங் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அந்த இன்டர்வல்ல ஃப்ளாட்டா இருக்கணும் ஸோ இப்ப அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் f of x is equal to x cube function order first derivative n and path of na f dash of x is equal to 3x square in the slope function le negative positive n value substitute panna alu nama square pandra dal le slope positive value dhaan kadeko so ella point liyum f dash of x is greater than 0 dhaan ipo x is equal to 0 substitute panna f dash of x is equal to 0 nu varudhu ana andha oru point la mattum slope zero ngiradunal andha function strictly increasing illa nu solla matom inda curve f of x is equal to x cube ore strictly increasing function da check the function f of x is equal to x square minus 4x plus 3 for monotonicity in the interval 0,3 and 4,7 idoda derivative f dash of x is equal to 2x minus 4 nama idukku graph varanja in the interval 0,3 f dash of x is less than 0 for 0,2. இதில் x is equal to 1 substitute panna, f dash of 1 is equal to 2 into 1 minus 4, that is minus 2. And f dash of x is greater than 0 for 2,3. இதில் x is equal to 2.5 substitute panna, f dash of 2.5 is equal to 2 into 2.5 minus 4, that is 1. இந்த இன்றுவல்ல, positive negative rendu value vu varadala it neither increasing nor decreasing in this interval in interval 4,7 for all the values f dash of x is greater than 0 in the interval la endha value substitute pannalum namakku positive value dhaan kadaikudhu so it strictly increasing in the graph la left la rendu point a varaikku increase aagi appuram a to b decrease aagi point b la rendu further right la increase aagudhu இதுல பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பில இந்த கர்வ் டர்ன் ஆகுது இல்லையா அதனால அந்த பாயிண்ட்ஸ்ல ஸ்லோப் ஜீரோன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்லோப் ஜீரோ இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நாம ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கிராஃப பாருங்க இங்க பாயிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோல இந்த கர்வ் டிரெக்ஷன் டிக்ரீசிங்ல இருந்து இன்க்ரீசிங் சேஞ்ச் ஆகுது 
ஆனா அந்த பாயிண்ட்ல அந்த பங்கன் டிஃபரன்ஷியபிள் கிடையாது ஏன்னா அங்க ஷார்ட் டேர்ன் இருக்கு இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இந்த கேஸ்ல ஸ்டேஷனரி பாயிண்ட் மட்டும்தான் f dash of x is equal to 4x into x square minus 1 is equal to 0. x is equal to 0, x is equal to minus 1, and x is equal to 1. Here the intervals are minus infinity to minus 1, minus 1 to 0, 0 to 1, and 1 to infinity. In the interval, minus infinity to minus 1, take x is equal to minus 2. f dash of minus 2 is equal to minus 24 which is less than 0 in the interval minus 1 to 0 take x is equal to minus 0.5 f dash of minus 0.5 is equal to 1.5 which is greater than 0 in the interval 0 comma 1 take x is equal to 0.5 f dash of 0.5 is equal to minus 1.5 which is less than 0 in the interval 1 to infinity take x is equal to 2 f dash of 2 is equal to 24 which is greater than 0 in the curve oda graph inga irukku idha paathu endha intervals la increasing decreasing nu confirm pannunga paakalam in the video la naam or curve increasing ah iruka illa decreasing ah iruka nradha எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கோட அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம் பாய்